საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებულ შემთხვევათა რიცხვი 200-ამდე გაიზარდა. ინფორმაცია მთავრობის მიერ შექმნილ სპეციალურ ვებგვერდზე განახლდა. კორონავირუსისგან ამ დრომდე გამოჯამრთელებულია 46-ი მოქალაქე, გარდაცვლილია 3-ი. კარანტინის რეჟიმში რჩება 4674 პირი, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 3-62. უკვე მეხუთე დღეა პრემიერის დავალებით რეგიონებში ჰოსპიტალური სექტორის მონიტორინგი მიმდინარეობს. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტის პრეს-სამსახური ავრცელებს. მათი ცნობით, უკვე შემოწმდა ფოთი, ქუთაისი, კახეთი და მცხეთა მთიანეთის რეგიონები. მოწმდება ინფრასტრუქტურა, აღჭურვა ხელოვნური სუნთქვის აპარატები, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების მარაგი, ფასდება მედპერსონალისთვის ჩატარებული ტრენინგების ხარისხი. კლინიკების უმრავლესობა მზადყოფნაშია, გაცემულია ადგილზე რეკომენდაციები, იდენტიფიცირებულია ხარვეზები და მიცემულია დრო მათ გამოსასწორებლად. ის კლინიკები, რომლებიც ვერ შეძლებენ სათანადო მომზადებას, გაეთიშებიან ამ პროცესში მონაწილეობას ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. მათივე ცნობით რეგიონებში შემოწმება გაგრძელდება ბოლო კლინიკამდე და შესაბამისი დასკვნები საკოორდინაციო საბჭოს წარედგინება. ჰოსპიტალური სექტორი იმ პასუხისმგებლობით უნდა იყოს მზად, როცა შესაძლოა ჩვენ და ჩვენს ახლობლებს დაჭირდეთ ნებისმიერ კლინიკაში დაავადებასთან შებრძოლება. აცხადებს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებით ქვეყნების მიერ დაწესებული შემზღუდავი ზომების მოხსნა ნაადრევად არ უნდა მოხდეს. ვირუსის განმეორებითი ტალღის არიდების მიზნით. ამის შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა კრისტიან ლიდმაიერმა განაცხადა. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რომ ვირუსი სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა რაიონში, სხვადასხვა დროსა და სხვადასხვანაირად ვითარდება. ამიტომ შეუძლებელია მსოფლიომ ერთ დროულად თქვას რომ აი ახლა ყველაფერი დასრულდა. ამ გადაწყვეტილებას თითეული ქვეყანა ყველა რეგიონი დამოუკიდებლად მიიღებს, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ შემზღუდავი ზომების მოხსნა ზედმეტად ადრე არ მოხდეს, რომ ისევ იმავეს არ დაუბრუნდეთ. აღნიშნა მან ცნობისთვის შეზღუდვების ნაწილობრივ მოხსნაზე განცხადება ჩეხეთში, ავსტრიასა და დანიაში გააკეთეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიცია საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში ნატოს ხომალდებს მასპინძლობს. ფოთის პორტში ნატოს მუდმივ მოქმედი მეორე საზღვაო შენაერთის ოთხი ხომალდი შემოვიდა. დაგეგმილ ერთობლივ წვრთნებში კი შენაერთის მეხუთე ხომალდიც ჩაერთვება. უწყების ცნობით შენაერთის ვიზიტი შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებზე ნატო საქართველოს შორის არსებული წარმატებული თანამშრომლობის მაგალითია და წარმოადგენს ალიანსის მხრიდან საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერის მორიგ დადასტურებას. ვიზიტის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტრო სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის ხომალდები ოჩამჩირე და დიოსკურია და ნატოს მუდმივ მოქმედი მეორე საზღვაო შენაერთის ხომალდები ერთობლივ წვრთნებს ჩაატარებენ. წვრთნების მიზანია ნატოსა და საქართველოს სანაპირო დაცვის ხომალდების ურთიერთმოქმედებისა და ურთიერთთავსებადობის დონის ამაღლება. შენაერთის ვიზიტი საქართველოში ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციისა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციების სრული დაცვით ხორციელდება. შვიდი აპრილის ვაჭრობის შედეგად ეროვნულმა ბანკმა ლარის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვით დღეს ერთი ამერიკული დოლარის ღირებულებამ 3 ლარი და 7 მეტი თეთრი შეადგინა. 1 ევრო კი 3 ლარი და 45 თეთრი ღირდა. გაგაცნობთ 9 აპრილის ამინდის პროგნოზს. ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში ღამით წვიმაა, მოსალოდნელი და ჰაერის ტემპერატურა -3 გრადუსამდე დაიწევს. დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა -15 გრადუსამდე მოიმატებს. უნალექოდ ჩაივლის დღე დასავლეთ საქართველოში. ჰაერის ტემპერატურა ღამით -3, ხოლო დღისით -18 გრადუსის იტბუა ნავარაუდევი.